Full circle moment alarm. Full eckig moment. No worries. Speziellere, spezifischere Art. Des full circle the moment. Is nice and ooh. It's not amused. Down. Needy. What for? Obviously. Ein oder andere uh, message. We will see. Bad feeling. Ich habe keine Lust zu weinen. <lacht> das war der Beste. <lacht> God. Bro Island. Dicker. Nein, verpiss dich wirklich. Pack Sachen für eine Nacht. Passt. Heute geht's sich's aus mit dem Video, denn es war online. Endlich. Servus, Leute, und herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 von Love Island auf Teneriffa. Heute gibt's die nackte Wahrheit in Form von Zuschauerkommentaren. Außerdem gibt's einen kleinen Streit bei Feta und es werden drei neue Granaten in die Villa kommen. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Ihr habt gewotet und Nicole ist leider auf einem der hinteren Ehrenplätze gelandet. Dennis muss das jetzt ausbaden. Och, dann wollen wir nicht wissen, wie sie später bei den Zuschauerkommentaren reagieren wird, weil die sind noch ehrlicher. Nicole is not amused. Kann Greta ihr vielleicht neuen Mut zusprechen? Definitely not, weil Nicole ist wirklich down, sie ist überhaupt nicht weibig. Ich habe mich dann einfach so bedrängt gefühlt, weil ich halt gerade in dem Moment nicht drüber sprechen wollte. Sie hat sich bedrängt gefühlt, wollte nicht mit Dennis drüber sprechen, ist dann weinend weggelaufen zu Greta und redet mit ihr über das Ganze. Äh, mit ja, dann war, ist mir das zu viel geworden und dann bin ich halt aus der Situation geflüchtet. Ja, so wie die letzten Male. Sie nimmt das Problem nicht an und löst es nicht, sondern schiebt es einfach nur vor sich hin. Ja, ja wenn man sagt, es ist alles gut, lass mich. Oh Mann. Ja du, man sieht, es ist alles gut. Nicole ist super drauf, alles perfekt, es ist alles gut, obviously. Sie macht sich den Kopf. Ja, ich ihr deswegen helfen. muss sie reden. Ja, aber sie ist, sie will nicht so gerne reden. Also die Zuschauer mögen die Nicole nicht wirklich. Das hat der Dennis erkannt und wollte mit Nicole über ihr Problem reden. Nicole will aber nicht mit ihm reden, sondern lieber mit Greta. Aber die Emilia sagt dem Dennis, er soll doch mit der Nicole reden. <lacht> er sagt, ich, ich fresse mal alles in mich rein, aber ich, ich will halt mal, also... Ich habe halt keine Lust zu weinen. Und es passt einfach nicht zusammen, was sie sagt. Sie ist gerade weinend von ihm weggerannt und weint jetzt bei Greta, aber sie will nicht weinen, aber sie will das Problem auch nicht lösen, aber sie will es auch lösen. Also was jetzt? Weil ich bin halt ein emotionaler Mensch und wenn ich halt über Sachen rede, ja, dann, dann kommt es halt hoch. Ja. Ist ja alles gut, man kann ja auch weinen, um seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, aber wieso sollte dann immer noch der Dennis schuld sein? Ich verstehe es einfach nicht. Was? So, so direkt, ha, dass man so, so überreagiert. Ja, so, oh, ha, was ja. Los. Ja, ja, ja. Dann denke ich mir immer so, ich darf nie was sagen. So, ja. weißt du, wie? Hätte sie dem Dennis einfach gesagt, sie ist von Zuschauervoting verletzt, dann hätten sie über das Problem geredet, sie hätten das Problem gelöst, aber nein, sie, sie macht noch mehr Probleme draus. Und der arme Dennis. Manchmal sind Männer ein bisschen stur und haken immer weiter nach und man sagt, hey, es ist alles okay, ich möchte darüber nicht mehr sprechen. Das ist richtig, wir haken oft nach, aber anhand dieses Beispiels sieht man ja, dass die Nicole immer sagt, ihr geht's so super, aber zwei Minuten später heult sie dann bei einer anderen Person und ihr geht's einfach nicht gut. Tja, entweder sagst du zu viel oder du sagst zu wenig. Ja, und der Adriano, der sagt oft auch zu viel und jetzt wieder mal. Emilia, die ein oder andere äh, Message aus meinen Worten rausziehen, die gut für sie ist. Es geht um Emilia und den Boxer Alex. Er hat ihr gestern gesagt, sie werden nur Freunde sein, aber auch nicht mehr. Ähm, kann ich dir da vielleicht irgendwie helfen, irgendwas zu, äh, zu interpretieren oder so? Natürlich. Und nachdem Adriano die ganze Situation analysiert, interpretiert und einfach in Worte verpackt hat. Ich meine, du bist nicht so, ich weiß nicht, so needy. Wenn es nicht klappt, fuck you. Dann halt nicht, Mann. Aber dennoch hat Emilia die ganze Situation nicht erfasst und hat noch eine Frage an den Analysten Adriano. What for? It is what it is. Ich glaube, das ist deren Taktik, die Zuschauer mit englischen Phrasen ein bisschen zu täuschen. Und das ist, das ist der Punkt. No worries. We will see. Yes, yes. We will see, weil nach dem Gespräch mit der Emilia redet der Adriano noch mit dem Alex, um wirklich alle Problems aus der Welt zu schaffen. Wirklich nicht den Hauch von einem einzigen Bad Feeling. No, no, bei Emilia, da vibe das alles wirklich smooth. Da ist alles nice and ooh. Mir ist gerade was Witziges eingefallen. Full Circle Moment Alarm. Full Circle Moment Alarm. Wenn euch dieses Full Circle Moment Alarm Video gefällt, dann klickt auf den Full Eckig Moment Alarm Knopf, denn in den nächsten Tagen gibt es viele Videos. Ich glaube mir, das ist ein richtiger Full Circle Moment. Der hat ja was mit mir zu tun. Ja. Oh ja, denn der Adriano hat vor, einen Full Circle Moment zu schließen und zwar für die Paarungszeremonie. Wo man halt auch einfach jemanden wählen muss. Nein. Doch. Adriano ist sich safe, um die Chance auf die 50k aufrechtzuerhalten, ein Zweckkappel einzugehen. 
Da bin ich wirklich so, dass ich sage, für den Full Circle Moment. Vollkreismoment? Die einzige Person, mit der ich einen Zweck habe, eingehen <lacht> würde, wärst du. Aber nein, mittlerweile ist dieser Full Circle Moment viel zu Standard. Es muss eine speziellere, spezifischere Art des Full Circle Moments geben, die mehr wert ist. Der fucking Full Circle ist der Moment, den Long Island quasi zu bieten hätte. So ein Full Circle Moment, dass man Full Circle auch die ganze Welt umrunden könnte. So wirklich wow. Bitte gleich nochmal quatschen, wegen gestern oder lieber nicht? Doch, können wir. Ach so, jetzt will sie doch drüber reden. Ich dachte, es ist alles gut. Ich dachte, man muss über nichts mehr quatschen, wenn alles gut ist. Hm. Ich wollte was Gutes für dich. Und kriegt dann sowas zurück, weil das ist so schwierig für mich in den Kopf zu bekommen. Das ist gerade alles so schwer für mich. Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder los ist. Er redet wirklich sehr ruhig, respektvoll und einfach schön mit ihr, aber, aber sie fängt einfach wieder an zu weinen und hat anscheinend doch noch ein Problem. Weißt du, manchmal bin ich halt vielleicht auch nicht die Einfachste oder so. Ja, das ist uns bis jetzt fast nicht aufgefallen, aber gut. Jetzt wenden wir uns mal mit dem anderen zu, da ist es spannender. Die zwei lieben sich so sehr, dass sie Arm in Arm am Boden herumrollen, aber trotzdem gewinnt der Alex diesen kleinen Kampf. Okay, okay, okay. Beide auf eure Kosten gekommen? Wie gesagt, ich glaube, die zwei sind das Siegerpaar. Die haben sich hier einfach kennen und lieben gelernt. Sie sind einfach unzertrennlich. Yes. Also der Paco ist Fußballer und was sagt die Bianca zu dem ganzen Fußballthema? Lieber schieße ich mir eine Kugel in die Fresse. Ehrlich. Never ever mache ich sowas noch einmal mit. Oh je, da hatte jemand anscheinend schon genug Ballspieler in der Beziehung und will das nicht mehr mitmachen. Ja, das hat nicht wird. Kannst du knicken. Aber auch der Paco hat etwas, was ihn an Bibis Leben ein bisschen stört. Ey, pass mal auf, du, du hast eine Katze zu Hause und das Risiko gehe ich auch ein. Lebensbedrohlich für mich. Also, wir halten fest, für die Bibi ist ein Fußball lebensbedrohlich, für den Paco ist eine kleine wuzi katze lebensbedrohlich, das wird nicht klappen. Aber was denkt eigentlich Social Media über eure Zeit in der Villa? Oh, no. oh yes, inklusive wieder mal einem schönen Getränk ins Gesicht Klatsch Challenge. Boom. <lacht> Nicole hat bis jetzt noch keinen Shake abbekommen, aber sie ist sich ziemlich sicher, sie weiß schon, was passieren wird. Keiner hasst dich so sehr wie mich. Also es geht, nicht, es geht nicht um Hass. Ja, und mit dem nächsten Zuschauerkommentar kann sie sich selbst natürlich auch direkt identifizieren. Das ist das langweiligste Couple, das Love Island jemals gesehen hatte. Das wäre richtig gewesen, aber aus irgendeinem Grund entscheidet sich Amado für sich und die Julia und haut sich selber unter Julia einen Shake ins Gesicht. Aber natürlich kriegt jeder der Einländer einen Shake serviert. Augen zu. <lacht> der hat so gut gesessen, das war der Beste. Einfach. Sorry. Viele Shakes wurden verteilt, aber natürlich kriegt auch der Finn einen Shake ins Gesicht wegen seiner nicht so stabilen Erektion. Weißt du mittlerweile, wie eine stabile Erektion zustande? <lacht> Aber davon weiß die Greta bisher auch nichts. Da muss der Finn mal ein Krisengespräch führen. Ich bin gerne langweilig. Ja, das wird langweilig auf mich auch nicht. Ja, ich hoffe mal, sie sagt die Wahrheit. Nicht, dass es später wieder Probleme gibt und... Oh, nein. Auf zur nächsten Baustelle. Komm, mein Herzblatt. Das Herzblatt und die Perle, sie wollen zu uns sprechen. Ja, ich bin gerade... Ich hab doch gerade selber gesagt. Ja, Zeig, Ich bin Situation. noch gar nicht fertig. Digga, fuck mich das ab. Ja, wie man sieht, die beiden sind im Interviewbereich und der Finn möchte nicht, dass die Greta ihm ständig rein grätscht. Versteht ihr? Greta grätscht? Na. Nein, verpiss dich wirklich. Ich find's wirklich cool. Ja, ich find's auch nicht cool. Warum ja. redest du dazwischen? Ja. Oh je, die Vätergeschichte lag zu lange in der Sonne und sie ist schlecht geworden. Ja, was ja? Mich ab. Ja, du fuckst mich aber. Sie lässt ihn nicht ausreden, aber er hält ihr öfters den Mund zu und jetzt sind beide ein bisschen sauer aufeinander. 17 mehr, ey. Sicher? Seid euch für einen Mädelsausflug und packt Sachen für eine Nacht. Ihr habt 15 Minuten Zeit. Die Mädels sollen, ohne dass es den Jungs auffällt, ihre Sachen packen und aus der Villa rausgehen. Mädels, heult leiser. Aber die Jungs sind sowieso tiefenentspannt, denen fällt nicht auf, dass die Mädels weg sind. Die genießen einfach nur die Ruhe. Ach, endlich mal Ruhe und Entspannung. Ich muss schnell aufs Klo. <lacht> uh, alles klar. 
Die Mädels sind weg. Äh, die Mädels sind weg. Uh, aber die Jungs bekommen einen Hinweis, was bei den Mädels los sein könnte. Man weiß ja nie, wer bei Love Island als nächstes durch die Türe kommt. Hashtag Frischfleisch. Und Amado interpretiert diese Nachricht erstmal mit eigenen Gedanken in eigenen Worten. Ich glaub, wir kriegen keinen, also wir ja. kriegen den Mann und sie krieg, die kriegen die Frau. Genau, Amadou, du kriegst den Horst und die Mädels, die kriegen die Gerlinde. Ich finde aber auch die Jungs, Thematik. Hört ihr das, Digga? Da war der leise. Wow. <lacht> Wer hat's den bitte rausgehauen? Den Weib? Ne, die Stille. Wisst ihr warum, Digga? Weil heute Bro Zeit ist! So viel zum Thema, wir sind hier nicht bei Bro Island, wir wollen hier nur Frauen kennenlernen, wir sind nur wegen den Mädels hier, aber kein Bro Island. Also wir hatten das noch gar nicht hier. Die Mädels sind eine richtig, richtig coole Truppe und ich glaube, wir sind so locker und so cool. In der Villa Bro Island, bei der Party Location Sis Island, das, es ist kein Love Island dieses Jahr, es ist alles andere, aber nicht das. Wenn ich jetzt noch ein Date hier hätte, dann wäre die Welt in Ordnung. Die Lieferung kommt gleich, Emilia, aber warte noch ein paar Minütchen. Ach so, die sind ja schon 16, die dürfen ja schon Bier trinken, na dann ist gut. Bist du unter den Jungs so? Also Mädels, gönnt euch, wir gönnen uns auch hier, ja. ne? <lacht> Cheers! Die Mädels, die gönnen sich auch ordentlich und zwar drei frische Steaks, also in veganer Form, in menschlicher, lebendiger Form. Mach die Decke weg, mach die, mach die Decke weg. Hallo, präsentier dich. Mach die Decke weg, präsentier dich. Ich meine, die Mädels behandeln sich selber schon irgendwie so, als wären sie nur irgendeine Ware, die die Jungs dann nach der Optik aussuchen sollen. Es sind die drei Muskeltiere. Hola. Hallo. Oh mein Gott. Okay, hier ist wieder mal die Logik von Love Island gefragt. Gestern in der lagerfeuer rauswurf wurden drei Kandidaten rausgeworfen mit der Begründung. Die Überbevölkerung hier reduzieren. Massiv Reduzieren. Genau, und heute am nächsten Tag kommen drei Kandidaten dazu. Wir sind wieder mal 15 Kandidaten und wir haben, wie gesagt, nur noch vier Tage bis zum Finale. Ja? Alex hat plötzlich Angst um Emilia. Ich hoffe natürlich, dass sie zurückkommt und wir uns wiedersehen. Wir wissen ja, er will die Emilia nicht als Liebescouple, wenn dann nur als Zweckcouple, damit er weiter in der Show drin bleibt. Und morgen bei La Weiland, Mädelsabend mit Granaten. Ja, und wenn dann nur drei von den sechs Frauen wieder zurückkommen, wird das dem Alex überhaupt nicht gefallen. Für Emilia ist mit. Mit dem, äh, wie hieß der, Leo oder Leon? Ja, die lernt ihn halt jetzt kennen, keine Ahnung. Und weil die Emilia einen potenziellen neuen Couple-Kandidaten hat, muss der Adriano natürlich mit Beziehungstipp beistehen. Du musst dich darauf vorbereiten, dass du fett aufs Maul fliegst. Morgen! Ja gut, diese super netten Worte und noch vieles mehr gibt's morgen um 9 Uhr in der Früh. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert sehr gerne hier oben meinen Kanal. Hier oben verlinke ich die letzte Folge von Love Islands, die ist gestern etwas später hochgeladen worden. Hier unten die ganze Staffel von Tap Nation Island. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da, um das Video zu bewerten. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao! Ach, der Alex und die Emilia, das wird nichts mehr.